സ്മാർത്ത വിചാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എതിർ വിചാരണ നടത്താൻ അനുവാദം നൽകിയത് കുറിയെടുത്ത് ദാത്രയുടെ വിചാരണയിലാണ് അങ്ങനെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട അറുപത്തിനാല് പേരും അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ഒരാൾ ഒഴികെ മറ്റാരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല കുറ്റം സമ്മതിച്ച ആൾ തനിക്ക് ആ സമയത്ത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു വാദിച്ചത് എന്നാൽ സ്മാർത്തൻ താത്രികുട്ടി അടക്കം കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ച് പുറത്താക്കി ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പ്രമുഖനായ കഥകളി കലാകാരൻ കാവുങ്കൽ ശങ്കര പണിക്കർ പ്രശസ്ത വേദ പണ്ഡിതനായിരുന്ന വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ച് പുറത്താക്കിയതോടെ നാട്ടുകാർ കൽപ്പകശ്ശേരി മനയ്ക്കും തീ വെച്ചു താത്രിക്കുട്ടിയെയും ആറങ്ങോട്ടുകര കാർത്തിയായനി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിരുന്ന അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയെയും ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ച് പുറത്താക്കിയതോടെ അവിടുത്തെ ദേവി വിഗ്രഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അതിനടുത്തായി ഒരു ചെടി വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു താത്രിക്കുട്ടിയുടെ ശാപത്താലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് പടിയടച്ചു പിണ്ടം വെച്ചതിൽ പിന്നെ താത്രിക്കുട്ടിയെപ്പറ്റി ആർക്കും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ല ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെട്ട യുവതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള രാജാവ് അവരെ ചാലക്കുടിയിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്നും പോയി പിന്നീടൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് ചെന്നൈയിലാണെന്നും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവാഹം ചെയ്ത് പാലക്കാടാണെന്നും കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടെന്നതിനോ ഇല്ലെന്നതിനോ പ്രത്യേക തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഒരു പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടി താത്രിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുമകളാണെന്നും പറഞ്ഞു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അവസാനം അവർ തന്നെ അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു താത്രിക്കുട്ടിയുടെ കഥയിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളും സിനിമകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രശസ്തമായവ പരിണയം വാനപ്രസ്ഥം ഭ്രിഷ്ട് അഗ്നിസാക്ഷി എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കുറിയെടുത്ത ദാത്രയുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി നാടകവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു കേരള പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയ